എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മീനൂട്ടോ കേസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് ഫോഴ്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വിവിധ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വനിതകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ജോലിയാവുന്നതാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഡെയിലി ഇതുപോലുള്ള ജോബ് വേക്കൻസികൾ അറിയാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് തസ്തികകളെന്ന് നോക്കാം അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ റേഡിയോഗ്രാഫർ അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഒ ടി ടെക്നീഷ്യൻ അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ സെൻട്രൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ റൂം അസിസ്റ്റന്റ് കോൺസ്റ്റബിൾ പിയൂൺ കോൺസ്റ്റബിൾ ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ കം റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രസ്സർ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ലിനൻ കീപ്പർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും തസ്തികകളിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ അപേക്ഷ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ തസ്തികകളിലേക്കെല്ലാം തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് മെയിൽ ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം പേ ലെവൽ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ പേ ലെവൽ ഫോർ ആകുമ്പോൾ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ എൺപത്തൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നത് ഇനി പേ ലെവൽ ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മുതൽ അറുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ വരെയായിരിക്കും ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നത് ജോലി വരുന്നത് ആദ്യമേ ടെമ്പററി ബേസിലായിരിക്കും പിന്നീട് അത് പെർമനന്റ് ആക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേക്കൻസി എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് വേക്കൻസിയാണ് ഉള്ളത് റേഡിയോഗ്രാഫർ മൂന്ന് വേക്കൻസി ഒ ടി ടെക്നീഷ്യൻ ഒരു വേക്കൻസി ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഒരു വേക്കൻസി ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ സെൻട്രൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ റൂം അസിസ്റ്റന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേക്കൻസി കോൺസ്റ്റബിൾ പ്യൂൺ ഒരു വേക്കൻസി കോൺസ്റ്റബിൾ ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ കം റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് രണ്ട് വേക്കൻസി കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രസ്സർ മൂന്ന് വേക്കൻസി കോൺസ്റ്റബിൾ ലിനൻ കീപ്പർ ഒരു വേക്കൻസി അങ്ങനെ ആകെ ഇരുപത് വേക്കൻസിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് വരുന്നുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് വരുന്നത് നൂറ് രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് വരുന്നത് എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും അപേക്ഷ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല ഇനി ഓരോ തസ്തികയുടെയും ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഏജ് ലിമിറ്റ് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ആണ് പ്രായപരിധി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടത് പ്ലസ് ടു പാസ് ആയിരിക്കണം കൂടാതെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജി കൂടാതെ വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമാണ് ആസ് ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ഇന്നെ മെഡിക്കൽ സെറ്റപ്പ് ഇനി അടുത്തത് അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ റേഡിയോഗ്രാഫർ ആണ് പ്രായപരിധി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടത് പ്ലസ് ടു പാസ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസിൽ ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും ആവശ്യമാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ് പ്രായപരിധി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് പ്ലസ് ടു പാസ് ആയിരിക്കണം കൂടാതെ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്ത പോസ്റ്റ് ഒ ടി ടെക്നീഷ്യൻ ആണ് പ്രായപരിധി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടത് പ്ലസ് ടു പാസ് ആയിരിക്കണം കൂടാതെ ഡിപ്ലോമ ഓർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നീഷ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത തസ്തിക ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ സെൻട്രൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ റൂം അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് പ്രായപരിധി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടത് പ്ലസ് ടു പാസ് ആയിരിക്കണം കൂടാതെ സെൻട്രൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ റൂം അസിസ്റ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തത് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രസ്സർ ആണ് പ്രായപരിധി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടത് പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആയിരിക്കണം കൂടാതെ ഡ്രസ്സർ ആയിട്ട് ക്ലിനിക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലോ ഒക്കെ വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്ത പോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റബിൾ ലിനൻ കീപ്പർ ആണ് പ്രായപരിധി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടത് പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആയിരിക്കണം കൂടാതെ വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത പോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റബിൾ ടെലി
ഒക്കെ ഒരു എത്തട്ടാം തീയതി ആരംഭിക്കത്തുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ യോഗ്യതയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ഇന്ത്യ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബോർഡർ പോലീസ് ഫോഴ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ ജോലി അവസരം ഉള്ളത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം പത്താം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലിയാണ് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കി അപേക്ഷിക്കുക ഡെയിലി ഇതുപോലെ ജോബ് വേക്കൻസികൾ അറിയാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ